వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఏదైనా ఏమైనా అంటాం కదా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అది ఏమైనా వాట్ ఎవర్ యూ సే నువ్వు ఏమి చెప్పినా ఏదైనా అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఏదైనా అంటే ఇక్కడ వెర్బ్తో కలిసేసరికి ఆ మీనింగ్ మారిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఎవర్ ఐ సే నేను ఏమి చెప్పినా వాట్ ఎవర్ ఐ బై నేను ఏం కొన్నా వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ నాకు ఏం కావాల్సిన వాట్ ఎవర్ ఐ ఈట్ నేను ఏమి తిన్నా వాట్ ఎవర్ ఐ డూ నేను ఏమి చేసినా వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ నాకు ఏమి ఉన్నా ఇలా ఇక్కడ వెర్బ్ వచ్చేసరికి దాని మీనింగ్ ఇలా మారుతూ ఉంటుంది దీనికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం సిక్స్త్ టు టెన్త్ క్లాస్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ అండ్ మ్యాథ్స్ ఈ సబ్జెక్ట్స్కి ఎవరికైనా ట్యూషన్ కావాల్సి వస్తే సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ వాట్సాప్ ద్వారా ట్యూషన్ చెప్పడం జరుగుతుంది ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి ఐఐటీలో చదివే స్టూడెంట్స్కి అలాగే స్టేట్ సిలబస్ ఫాలో అయిన స్టూడెంట్స్కి కూడా వారు చెప్పడం జరుగుతుంది వాట్ ఎవర్ ఐ సే నేను ఏం చెప్పినా మై వైఫ్ డజంట్ బిలీవ్ మీ మా వైఫ్ నమ్మదు ఇక్కడ వైఫ్ ప్లేస్లో ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్ పెట్టుకోవచ్చు హస్బెండ్ వాట్ ఎవర్ ఐ సే మై హస్బెండ్ హస్బెండ్ డజంట్ బిలీవ్ మీ వాట్ ఎవర్ ఐ సే మై ఫ్రెండ్ డజంట్ బిలీవ్ మీ నేనేం చెప్పినా మా ఫ్రెండ్ నమ్మడు ఇలా వస్తుంది మీనింగ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఎవర్ హీ సెట్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అతను ఏం చెప్పినా అతను ఏం చెప్పాడో అది పాస్ట్ టెన్స్ కదా అతను చెప్పింది నిజం కాదు అని మీనింగ్ వస్తుంది వాట్ ఎవర్ హీ సెట్ అతను చెప్పింది ఏదైతే ఉందో అది నిజం కాదు ఈజ్ నాట్ ట్రూ ఓకే వాట్ ఎవర్ యూ బై నువ్వేమి కొన్నా ఈజ్ అట్ ఫ్లాట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది నువ్వేం తీసుకున్నా ఈ షాప్లో నువ్వేం తీసుకున్నా అది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ బట్ కంప్లీట్ ద వర్క్ నువ్వు ఏదైతే చేయాలనుకున్నావో అది చెయ్యి వాట్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ నువ్వు ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నావో అది చెయ్యి కానీ పని మాత్రం పూర్తి చెయ్యి బట్ కంప్లీట్ ద వర్క్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇలా చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ బై వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ నీకేం కావాల్సి నీకేం కావాలో అవి కొనుక్కో ఐ విల్ పే ద బిల్ నేను బిల్ కడతాను బై వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ నీకు కావాల్సినవి కొనుక్కో అంటాం కదా అలా జస్ట్ డూ వాట్ ఎవర్ హీ సేస్ అతను చెప్పింది ఏదో చెయ్యి అంతే జస్ట్ డూ వాట్ ఎవర్ హీ సేస్ అతను ఏం చెప్పినా అని మీనింగ్ వస్తుంది అతను ఏం చెప్పినా నువ్వు అది చెయ్యి నెక్స్ట్ వెనెవర్ వెనెవర్ అంటే ఎప్పుడైనా వెనెవర్ ఐ సే నేను ఎప్పుడు చెప్పినా వెనెవర్ ఐ థింక్ నేను ఎప్పుడు ఆలోచించినా ఇలా ఎప్పుడైనా అని మీనింగ్ వస్తుంది వెనెవర్ అంటే తెలుగులో ఎప్పుడైనా వెనెవర్ హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ హీ మేక్స్ మిస్టేక్స్ అతను ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడినా తప్పులు చేస్తాడు లేకపోతే అప్పుడు అతను ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్లో రాసిన వెనెవర్ హీ రైట్స్ హీ రైట్స్ ఇంగ్లీష్ హీ మేక్స్ మిస్టేక్స్ ఇలా చెప్పొచ్చు లేదు వెనెవర్ అనేది మిడిల్లో రాయాలి అంటే అప్పుడు ఇక్కడ హెచ్ క్యాపిటల్లో పెట్టి హీ మేక్స్ మిస్టేక్స్ వెనెవర్ హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ అప్పుడు ఇక్కడ కామ పెట్టవలసిన అవసరం లేదు ఎప్పుడైతే మనం వెనెవర్తో ఉన్న క్లాస్ ముందు రాసామో అప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ ఫంక్చువేషన్ మా కామ పెట్టాలి లేదు హీ మేక్స్ మిస్టేక్స్ వెనెవర్ హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ అన్నప్పుడు మధ్యలో కామ అవసరం లేదు నెక్స్ట్ వెనెవర్ ఐ గో టు మై నేటివ్ ప్లేస్ ఐ స్పెండ్ టైమ్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ నేను ఎప్పుడైనా నా స్వగ్రామం సొంత ఊరు అంటాం కదా దాన్ని నేటివ్ ప్లేస్ అంటాం సొంత ఊరు వెళ్ళినప్పుడు నేను నా ఫ్రెండ్స్తో గడుపుతాను ఐ స్పెండ్ టైమ్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ లేదు మిడిల్లో వెనెవర్ రాయాలి అనుకుంటే ఐ స్పెండ్ టైమ్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ వెనెవర్ ఐ గో టు మై నేటివ్ ప్లేస్ లైక్ దట్ అప్పుడు మనం ఇక్కడ మిడిల్లో కామ పెట్టవలసిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ whenever he holds mic he doesn't stop talking atanu eppudaina mic pattukunte maatlaado aapadu chaala mandi chustu untam kada speech icche tappudu ekku sep maatladistu untaru alante appudu etanu eppudu mic pattukunna asalu vadallo ekku maatadutu untadu ani cheptam whenever he holds mic he doesn't stop talking next i get nervous whenever i think about the results or i think about the exams or interview like that eppudu nen interview nu talichukunna lekapothe eppudu nen exams gurinchi aalochinchina talichukunna naaku chaala nervous ga untundi chaala bayam ga untundi ani meaning vastundi lekapothe interview ee moodittlo edanni use cheyachu next you can go whenever you want nu eppudu vellalanukunna vellachu nu vellachu ee vidhanga manu whenever use chestam whenever middle lo rasina podu cheppanu kada అక్కడ కామా ఉండదు లేదు స్టార్టింగ్లో రాస్తే ఇక్కడ మధ్యలో కామా వస్తుంది ఈ క్లాస్ తర్వాత హవెవర్ హవెవర్ అంటే ఎలా అయినా అయినప్పటికీ 
ఇలా మీనింగ్ వస్తుంది ద సెంటెన్స్ ని బట్టి ఈ మీనింగ్ ఇలా వస్తుంది ఇదేంటంటే టూ సింపుల్ సెంటెన్సెస్ ని జాయిన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు అంటే టూ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ ఇది ఒక క్లాస్ ఇది ఒక క్లాస్ దీన్ని జాయిన్ చేయడానికి ఈ విధంగా హౌ ఎవర్ ని యూజ్ చేస్తారు ఇది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ గా మారుతుంది ఇలా జాయిన్ చేసినప్పుడు ఓకేనా ఈ టూ ఇండిపెండెంట్ క్లాసెస్ కి ఈ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంటుంది అంటే మీనింగ్ వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది హాస్కడ్ మే టు డూ హిమ్ ఎ ఫేవర్ ఇది ఒక క్లాస్ ఇక్కడ సెమీ కాలన్ హౌ ఎవర్ ఐ కుడ్ ఇన్ డూ వాట్ హీ ఆస్కడ్ అతను నన్ను ఒక సహాయం చేయమని అడిగాడు అయినప్పటికీ నేను అది చేయలేకపోయాను అతను ఏదైతే అడిగాడో అది చేయలేకపోయాను ఐ కుడ్ ఇన్ డూ వాట్ హీ ఆస్కడ్ ఓకే ఈ సెంటెన్స్ కి ఈ సెంటెన్స్ కి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉంది మీనింగ్ సో ఈ విధంగా వస్తుంది ఫస్ట్ క్లాస్ తర్వాత సెమీ కాల్ అని ఇలా పెట్టాలి నెక్స్ట్ ఐ కాంట్ స్టాప్ యూ ఫ్రమ్ రివీలింగ్ మై సీక్రెట్స్ సెమీ కాల్ అని హౌ ఎవర్ ఐ బెగ్ యూ నాట్ టు రివీల్ నువ్వు నా సీక్రెట్స్ బయటపెట్టడంలో నేను నిన్ను ఆపలేను ఐ కాంట్ స్టాప్ యూ అక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే నేను నిన్ను ఆపలేను నా సీక్రెట్స్ ని బయటపెట్టడంలో నిన్ను ఆపలేను ఐ కాంట్ స్టాప్ యూ ఫ్రమ్ రివీలింగ్ మై సీక్రెట్స్ రివీలింగ్ అంటే బయట పెట్టడం చెప్పేయడం అని మీనింగ్ వస్తుంది హౌ ఎవర్ అయినప్పటికీ ఐ బెగ్ యూ నాట్ టు రివీల్ నిన్ను ప్రార్థించాను ఏమని ఆ సీక్రెట్ బయట పెట్టద్దు అని నేను ప్రార్థించాను అయినప్పటికీ కూడా నువ్వు బయట పెట్టేస్తావు అని మీనింగ్ వస్తుంది ఐ కాంట్ స్టాప్ యూ ఫ్రమ్ రివీలింగ్ మై సీక్రెట్ మనకి ఇంగ్లీష్ లో ఇలా సెంటెన్సెస్ తిరగేసినట్టు అనిపిస్తూ ఉంటాయి మన తెలుగులో అయితే ఇది ముందు ఆ తర్వాత చెప్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ లవ్ సింగింగ్ ఆమెకి సింగింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం హౌ ఎవర్ నో వన్ వాంట్స్ టు లిజన్ టు హర్ ఎవరు కూడా ఆమెని ఆమె పాటలు వినడానికి ఇష్టపడకపోయినా ఇష్టపడకపోయినా సరే హౌ ఎవర్ ఇష్టపడకపోయినా అయినప్పటికీ ఆమె పాటలు పాడుతూ ఉంటుంది అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఆమె పాటలు ఎవరు వినకపోయినా సరే ఆవిడ పాడుతూ ఉంటుంది ఆవిడ పాడడం అంటే ఇష్టం షీ లవ్ సింగింగ్ హౌ ఎవర్ నో వన్ వాంట్స్ టు లిజన్ టు హర్ ఓకే నెక్స్ట్ మై చిల్డ్రన్ వాంటెడ్ టు గో అవుట్ సైడ్ మా పిల్లలు బయటకు వెళ్ళాలి అనుకున్నారు సెమీ కాలన్ హౌ ఎవర్ ఇట్ వాస్ రైనింగ్ వర్షం పడుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అయినప్పటికీ కూడా వర్షం ఉంది అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళాలి అనుకున్నారు మై చిల్డ్రన్ వాంటెడ్ టు గో అవుట్ సైడ్ హౌ ఎవర్ ఇట్ వాస్ రైనింగ్ నేర్చుకున్నారు కదా ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో